Cada primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el HIV. Les propongo que hablemos de este tema desde otra perspectiva. ¿Qué pasa con la sexualidad, el placer de las personas que tienen HIV? La intensa investigación y el avance tecnológico han permitido desarrollar medicamentos que son excelentes para controlar esta enfermedad. Si bien no hay una cura, sí sabemos que las personas con HIV pueden tener una buena calidad de vida y una larga expectativa de vida. Las personas que tienen HIV positivo y siguen un tratamiento continuo y estable bajo un seguimiento infectológico realmente pueden lograr que la carga viral baje a un nivel que es indetectable y eso significa que es intransmisible. Por lo tanto, no hay posibilidades de contagio ni riesgo de transmisión. ¿Se han puesto a pensar qué pasa con las personas que viven con HIV? ¿Cómo es su sexualidad? ¿Cómo es su salud sexual? Los tabúes, los prejuicios y las creencias erróneas sobre este tema afectan la salud sexual de las personas que viven con HIV, mucho más que lo que afecta a la propia infección. Muchas personas son estigmatizadas, discriminadas y deserotizadas, sacadas de la posibilidad de ser atractivas o de encajar en un modelo social de amante. ¿Por qué no te enamorarías de una pareja o una persona con HIV? Las personas con HIV pueden seguir teniendo una vida sexual totalmente activa y no hay problema con las prácticas sexuales. Sí, siempre recomendamos el uso de profilácticos. Con el uso de profiláctico no hay riesgo, el uso correcto. Si no usan profilácticos siempre va a haber un riesgo, pero igual podemos hablar de prácticas sexuales de bajo riesgo, como es las caricias, los besos, el sexo oral y la penetración vaginal. Y prácticas sexuales de alto riesgo, como son las prácticas anales. Porque la mucosa del ano, primero que no tiene una lubricación propia, es mucho más fina y más frágil y más vulnerable a tener fisuras, laceraciones y lastimaduras, que es la puerta de entrada para este virus. Las personas que tienen HIV positivo y que son indetectables o intransmisibles, realmente pueden no usar profiláctico y no contagiar. Pero ojo y atención, porque sí seguimos usando profiláctico porque existen otras infecciones de transmisión sexual. No todo es HIV. Recomendación, háganse un test diagnóstico, un test de chequeo. Es muy importante porque según las estadísticas, más del 20% de la población desconoce el diagnóstico. Además, es libre y gratuito, tanto se hace tanto en la parte pública como en la parte privada. Si un test diagnóstico da reactivo, significa que es positivo. Eso se confirma con un segundo test y así, teniendo un diagnóstico, uno puede acceder a estos tratamientos antirretrovirales. La otra recomendación es ser constante con el uso de estas medicaciones porque realmente pueden lograr a tener este nivel de que el virus sea indetectable y sea intransmisible. Última recomendación, una consulta sexológica para asesoramiento, para información, para mejorar y potenciar tanto individual como en pareja. Por eso es fundamental también la educación sexual integral, para dar información certera, precisa, para romper estos tabúes, para que realmente todas las personas puedan tener una vida sexual libre, respetuosa y placentera. Bueno, espero que esta información les haya servido, que tengan en cuenta todas estas recomendaciones. Recuerden que disfrutar de la sexualidad es salud.